Herkese merhaba, ben Dilara. Bugün Onedio'dan sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım. Seni hemen sinirlendiren basit bir şey var mı? Bir huy ya da davranış. Beni en çok sinirlendiren şey yalan. Hem de gözümün içine baka baka yalan söylenmesinden nefret ederim, deliye dönerim. Sevgilim 3 gündür mesajıma cevap vermiyor. Acaba kış uykusuna mı yattı? Kış uykusuna yatmış olabilir. Biliyorsun havalar soğudu, kış geldi. Demek ki bu adam uykuya ihtiyaç duyan bir adam. Panik yapma, beklemeni öneririm. Aşkologluk mevzusu aslında nasıl ortaya çıktı ya da bunu boy boy dönüştürme fikri kime ait? Ee, bana ait tabii ki de. Mevzu nasıl ortaya çıktı? Şimdi benim arkadaşlarım sürekli gelip benden tavsiye alırlardı. İşte beni aldatla devam edeyim mi? Ya kanka etme devam, niye devam ediyorsun? Yani e, aldatmış bir kere yok işte ama seviyor, sevdiği için aldatıyor. Yoksa ayrılırdı benden değil mi? Evet. Artık dedim ki aynen sevdiği için aldatıyor, sevmeseydi ayrılırdı. O şekilde aramızda bir goy goy dönmeye başladı. Ben de bunu sosyal medyaya taşıdım. Bir anda nasıl ünlü oldun taktik ver. Yani aslında verebileceğim bir taktik yok. Öyle kısa videolar çekip Instagram'a attım ve bir anda böyle oldu. Dışarıda birileriyle karşılaştığında insanların tepkileri neler? Aklında kalan komik veya güzel bir tepki var mı? Ee, karşılaştığımda tepkiler harika. Böyle ya Dilara falan böyle sarılıyoruz, öpüşüyoruz. Hatta bugün gelirken e, maskem yoktu. Dedim ki bir maskeniz var mı? Dedim. Aa dedi sen aşkolog değil misin? Evet dedim ben oyum. Böyle de bir an oldu işte. Anı diye anlattım. Sosyal medyada takip ettiğin, stalkladığın sayfalar neler? Magazinle, ilgi, e, magazinle ilgili misin? Aslında magazinle ilgiliyim. Yani bakıyorum kim nerede, ne yapmış. Ya insan merak ediyor ister istemez. Merak huydur bende. Şöyle söyleyeyim, e, sayfaların ismini vermeyeyim. Vermeyeyim işte. Hepinizin şey yaptığı sayfalar, stalkladığı sayfalar. Dilara ablacığım kaç yaşındasın? Çok küçük çıkacakmışsın gibi hissediyorum. 24 yaşındayım, 97 doğumluyum, hatta 25.02.97 balık burcuyum, duygusalım, bunu da eklemiş olayım. Kurt bakışlım lafının hikayesi ne? Şimdi benim gözlerimin rengi, bu arada gözlerim lens değil, gerçek. Bir arkadaşım bana dedi ki, ya dedi gerçekten kurt gibi bakıyorsun dedi, nasıl yani dedim. Sen hiç aynaya bakmadın mı dedi, kurt bakışlım dedi. O gün bugündür bu laf bende kaldı, kurt bakışlım, içten gelerek söyledim, güzel bir iltifat. Cümlesi. Başka projelerin var mı? YouTube kanalı falan açmayı düşünüyor musun? Evet, kanal açmayı düşünüyorum. Ee, kanalımda çok farklı içeriklere de yer vermeyi düşünüyorum. Çok güzel konuklar almayı da düşünüyorum. Bu da sürpriz olsun artık. Diline takılan bir şarkı var mı? Mırıldanabilir misin? Bunu şu an arkada duran ama sizin görmediğiniz birinin gözlerinin içine bak bakarak, bakarak okumak istiyorum. <gülüyor> Zeytin yaprağı yeşil. <gülüyor> İzzet Yıldızhan Zeytin Yaprağı Yeşil en sevdiğim şarkıdır. Bu da kurt bakışıma gelsin. <gülüyor> Etkileyemedim galiba seni. Hiç hiç tepki vermedim. <gülüyor> İnsan bir der ki ömrüm ağzına sağlık hiç. Sevgilin var mı? Varsa nasıl tanıştınız? Sevgilim var. Nasıl tanıştığımız da bende kalsın. Çok peşimden koştu. Çok ama. O kadar söyleyeyim. Abla beni her yerden engelledi. Başka bir kızı seviyormuş. Beni hep reddedip manyak mısın kızım sen bırak peşimi diyor. Sence beni seviyor mu? Deliler gibi seviyor. Sevmez olur mu? Yani taktik yapıyor, naz yapıyor. Belli ki çekingen bir erkek. Peşini bırakmazsan kazanan sen olursun. Aşk üzerine bu kadar tavsiyeler veriyorsun. Aldatılmakla ilgili vesaire. Sen daha önce aldatıldın mı? Aldatıldıysan nasıl yakaladın? Yani aldatıldım mı bilmiyorum. Aldatılmışımdır. Yani erkekler genelde aldatmaya biraz meyilli oluyor. Yakalamadım. Demek ki çok profesyonel ve temiz bir çalışma olmuş. Abla, sevgilimin ve yakın arkadaşımın boynunda morluklar var. Sence alerjik bir hastalık olabilir mi? Olabilir. Yani şöyle, e, demek ki ikisini aynı anda bir e, sinek sokmuş olabilir ya da bir sülük tedavisi görmüş olabilirler. Boyunları morarmıştır. Hemen aklına kötü şeyler getirmemeni öneririm. Sevgilinle olan olaylarda bu kadar pozitif misin? İlişkide Dilara nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Yani pozitifim tabii ki de yapıcıyım. Her zaman hani ilişkiyi devam ettirme taraftarıyım. Ama bilemiyorum yani. Bir eşref saatim de oluyor, eşek saatim de oluyor. Ay benim güzeller güzelim gelmiş. Aşkım teşekkür ederim. Aşkım İstanbul'da ne olur çok gez. Gez ki seni göreyim. Geziyorum. Deliler gibi geziyorum. Her yerde de story atıyorum. İnşallah karşılaşırız. Hayalindeki... Kurt bakışlı erkek modeli. Yani ee, gelir misin? 
Uzun boylu, efendime söyleyeyim evet e, kurt bakışlı, aslan yelesi saçlı, heybetli duruşu olan kuvvetli ve kudretli. Yani bu şekilde anlatabilirim. Nasıl anlatayım ki başka? Tanıdık çevrem, videoların bu kadar popüler olmadan önce ne düşünüyordu merak ettim. Çok beğeniyorlardı. Gerçekten e, hepsi ben hani paylaşın demeden hepsi profillerini paylaştılar. Ondan ona ondan ona zaten videolar o şekilde yayıldı. E, seven sevmeyen hatta düşman, düşmanların bile paylaştı yani çok komik diye. İstanbul'a taşınmayı düşünüyor musun? Ankara'ya aşık mısın yoksa? Yani ben Kastamonu'ya aşığım, Kastamonu'luyum. E, İstanbul'a taşınmayı da düşünüyorum. E, bir ay iki ay içerisinde inşallah kısmet diyelim. Dilara merhaba. Sana arkadaşın böyle tavsiyeler verse ne yaparsın? Ya da hiç böyle bir şey yaşadın mı? Bana böyle tavsiyeler verse alnından öperim. Derim ki aşkım ne kadar güzel konuşuyorsun. Ağzın bal yesin derim. Çok mutlu olurum yani. Önerilerini ciddiye alıp geri dönüş yapan oluyor mu? Oluyor. Mesela geçen e, Kars Kağızman'dan bir takipçim yazmış. Abla işte sayende nişanlımla tekrar barıştım. E, bir çocuğumuz olursa kız olsun erkek olsun ismini Dilara koyacağım diye söz verdi. Hadi bakalım inşallah hayırlısıyla. Karıştıralım karıştıralım. Az kaldı sorularımız. Abla sevdiğim çocuk arkadaşıma ben onu istemiyorum demiş. Sence seviyor mudur? Seviyordur. Şimdi... İstemiyorum demiş. E çocuk bakacak. Bu kız ne kadar peşimden koşacak. Bana bağlılığı ne derecede? Hayatımın kadını olabilecek mi? Bunların hepsi birer test. Testi geçmek için elinden geleni yap. Aşk her şeyi affeder mi Dilom? Affetmez mi? Affetmez mi? Affeder. Aşk yani aşk bambaşka bir boyut. Şimdi aşktan bir girersem böyle zaten saatlerce konuşurum. O yüzden ben kısa bir cevap vereyim. Evet. Aşk her şeyi affeder. Son iki sorumuz kaldı. Çok üzülüyorum biliyor musunuz? Keşke daha fazla olsaydı. Beni aşırı güldürüyorsun. Bazen duymak istediğim yalanları söylüyorsun ve sana inanmak istiyorum. Sana inanabilir miyim? İnan. Yalan değil hayatım. Bunlar gerçekler. Bak mesela şöyle düşün. Diyorum ki sevdiği için aldatmıştır. Sevmeseydi ayrılırdı. Bunun neresinde yalan? Sevmese ne yapacaktı? Ayrılıp gidecekti. Demek ki hala sana karşı içinde bir şey var ki o yüzden aldatıyor. Böyle düşüneceksin. Dediklerimde her şeyde bir mantık var benim. Dilara senden gerçek bir tavsiye istesem çizgini bozmuş mu olurum? Ama çok merak ediyorum ne yapayım? Mesela sevgilime çok yakın arkadaş olan kız arkadaşım için nasıl bir yol izleyebilirim? Gerçek bir tavsiye istiyorsun. Çok yakın kız arkadaş. Bir düşüneceğim bunu ya. <gülüyor> bir düşüneceğim şimdi yazık gerçek tavsiye istiyor biliyor musun? Kıramam ki. Sen de ki. Hayatım. Bak biz bir ilişki yaşıyoruz. Ben seni deliler gibi seviyorum. Ama bu kız arkadaşından da rahatsızlık duyuyorum. Lütfen biraz şöyle biraz törpülü onunla görüşmeyi. Yani aklımdan kalbimden kötü şeyler geçiyor. Yapma bunu bize ömrüm. De bakalım sonrası hayırlısı olsun. Evet sorularımız bitti. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.